Revelation chapter 5 and let us read verse 4. ఆ గ్రంథము విపుటకైనను ప్రకటనను 5వ అధ్యాయం 4వ వచనం ఆ గ్రంథము విపుటకైనను చూచుటకైనను కనీసం చూడడానికైనా యోగ్యుడు ఎవడను కనబడనందున అర్హత కలిగిన వారు యోగ్యత కలిగిన వారు ఎవ్వరను కనబడనందున నేను బహుగా ఏడ్చుచుండగా మామూలు ఏడుపు కాదట ఏడుపు అంటది బహుగా ఏడ్చేస్తారంట ఈయన ఎవరైనా అంటే యోహాను గారు భక్తుడైన యోహాను అపోస్తుడైన యోహాను క్రీస్తు నిమిత్తము పెట్మస్ ఐలాండ్లో పడవేయబడ్డాడు ఈరోజున మనం మధ్యధర సముద్రం తీరానికి వెళితే మధ్యధర సముద్రం ఏజియన్ సముద్రం రెండు కలిసే ఉంటాయి అయితే ఆ మధ్యధర సముద్రం ఏజియన్ సముద్రాల్లో పెట్మస్ ఐలాండ్ ఉంది పద్మసు ద్వీపం ఉంది అది పూర్వ దినాల్లో ఒక భయంకరమైన కారాగారంగా ఉపయోగించేవారు పద్మసు ద్వీపంలో ఎవరు ఎక్కువగా ఉండేవారు కాదు ఎవరైనా రాజద్రోహుల్ని బంది పోటుల్ని భయంకర వ్యక్తుల్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పడేస్తుంటే ఒంటరితనంతో బక్క చిక్కిపోయి చచ్చిపోయేవారు అక్కడే ఈ తోటి వాళ్ళు ఎవరు కనబడరు అక్కడ అలాంటి కారాగారంగా బందీగా బందీ గృహంగా ఉన్న ఆ పద్మసు ద్వీపంలోనికి యోహాన గారిని తీసుకెళ్ళి పడేశారు భక్తుడైన యోహాను అపోస్తున్న యోహాను ఎఫ్ఎస్ అనే పట్టణంలో సువార్త ప్రకటిస్తూ సువార్త సత్యాలను బోధిస్తూ ఉన్నాడు యేసు ప్రభు వారి యొక్క తల్లి గారు యోహాను గారితోనే ఉన్నారు ఎందుకంటే యేసు ప్రభు సిలువు మీద అప్పగించారు మరియమ్మ గారిని యోహాను గారికి సో ఆమె యోహానుతో పాటే ఉంటే యోహాను ఎఫ్ఎస్ అనే పట్టణంలో సువార్త ప్రకటిస్తున్నప్పుడు ఆయన సువార్త చెప్పడం ఇష్టం కాకపోతే డొమీషియన్ అనే రాజు యోహాను తీసుకెళ్లి ఒక నూనె కళాయిలో పడేశాడు చరిత్ర చదువుతున్న విషయం యోహాన్ గారు నూనె కళాయిలో ఈత కొడుతున్నాడు స్విమ్మింగ్ పోటీల్లో ఈత కొట్టినట్టుగా కొడుతున్నాడు ఆ మరుగుతున్న నూనెలో ఇంకితన్ని చంపడం మన వల్ల కాదు మరుగుతున్న నూనె ఇతను ఏమీ చేయలేకపోయిందని చెప్పి డొమిషన్ ఆలోచన చేసి తీసుకెళ్లి పట్మస్ ద్వీపంలో పడేశాడు పట్మస్ ఐలాండ్ ఇప్పటికీ కూడా ఏజియన్ సముద్రంలో అది మనం చూస్తాం మీరు చూస్తున్నారు దాట్స్ అ పట్మస్ ఐలాండ్ ఇన్ ద మిడ్స్ ఆఫ్ ఏజెన్సీ ఆ సముద్రంలో పద్మస్ ద్వీపంలో పడిపోయినప్పుడు ఒంటరివాడిగా ఉన్నాడు అప్పటికే ఆ యోహానికి చాలా వయసు మీద పడింది వృద్ధాప్యంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు దేవుడు అన్నాడు యోహాను నేను ఆకాశం తెరవబోతున్నాను చాలా విషయాలు నువ్వు చూపించబోతున్నాను నువ్వు అర్జెంటుగా అవన్నీ కూడా రాసేయాలంటే నేను రాయలేను ప్రభు ఎవరైనా అసిస్టెంట్ని ఎవరైనా చూపించిన ఆయన నేనే మొసలో ఉన్న అయిపోయాను ఆ చూపించేదేదో నేను అక్కడ ఉన్నప్పుడే చూపించవచ్చు కదా చక్కగా రాసేవాడిని పుస్తకాలు అంటే నీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ రాసేవాడిని ఇప్పుడు నన్ను తీసుకెళ్ళి ఏం దూరం పడేసి ఇక్కడ ఏం తినాలో తెలీదు ఎలా ఉండాలో తెలీదు ఇప్పుడు పరలోకం తెరుస్తావా నేను రాయాలా అని అనలా యోహాను ప్రభు నాకు తెలిసి నువ్వు నన్ను ఎందుకు తీసుకొచ్చావు యు హ్యావ్ సంథింగ్ వెరీ స్పెక్టాక్యులర్ స్టోల్ ఫర్ మీ ఫర్ దట్ రీజన్ యూ బ్రాట్ మీ హియర్ నన్ను ఇక్కడ తీసుకొచ్చిన కారణం నాకు తెలుసు నేను చూచిందంతా విన్నదంతా రాస్తానన్నాడు ఆ రాసిందే ప్రకటన నన్ను ఈరోజు మన దగ్గర ఉంది యోహాను భక్తుని యొక్క శ్రమ దేవుని కొరకు అతను ఎదుర్కొన్న ఇబ్బంది ఈరోజున పరకటన గ్రంథం రెవల్యూషన్ అనేది మన యొక్క పుస్తకాల్లో లేదా మన యొక్క బైబిల్లో ఉండడానికి కారణం ఏంటంటే ఆనాడు యోహాను ఎయిటీన్ నైన్టీ సిక్స్ ఆ టైంలో ఈ ప్రకటన గ్రంథాన్ని దేవుడు చూపించిందంత రాసుకుంటూ వచ్చాడు సరే ఐదో అధ్యాయం దానికి వచ్చేసరికి యోహాను గారు ఒక పుస్తకాన్ని చూశారు ఆ పుస్తకం ముందు వెనక లోపల బయట మొత్తం రాసేసింది ఇంకెక్కడ ఖాళీ లేదు గ్యాప్ లేకుండా ఉంది ఆ సందర్భంలో ఆ పుస్తకం అంతా బంధించబడి ఉంది వెంటనే ఆ పుస్తకాన్ని చూస్తూ ఉంటే బలిష్ఠుడైన ఒక దేవదూత ఎ మైటి ఏంజిల్ ఆఫ్ గాడ్ వచ్చి ఆ దేవదూత ప్రకటిస్తున్నాడు ఈ గ్రంథమును విప్పుటకు ఎవరికి శక్తి ఉంది మరి బలిష్ఠుడని దేవదూత ఉన్నప్పుడు అదేదో నువ్వే చేయొచ్చు కదా బలిష్ఠుడని దేవదూత కూడా ఆ గ్రంథాన్ని తెరవలేని పరిస్థితుల్లో యోహాన్ గారు చూస్తున్నారు పరలోక రాజ్యంలో ఎవరైనా ఉన్నారా ఎందుకు లేరు ఉన్నారు కెరువులు ఉన్నారు శరాపులు ఉన్నాయి దేవుని స్థుతించడానికి కోట్ల కొల దేవదూతలు ఉన్నాయి బాత్ నో వన్ హ్యాడ్ అన్ అథారిటీ టు ఓపెన్ దట్ స్క్రాల్ అండ్ బ్రేక్ ద సీల్ ఆ పుస్తకాన్ని తెరిచే అర్హత పరలోకంలో ఎవరికి లేదట సరే ఇప్పుడు భూమి మీద చూస్తూ ఉంటే భూమి మీద రాజకీయవేత్తలు ఉన్నారు చక్రవర్తులు ఉన్నారు ఒంటి చేతో ప్రపంచాన్ని గడగలాడి చేస్తున్న వాళ్ళు ఉన్నారు కవీశ్వరులు ఉన్నారు రకరకాల పరిస్థితుల్లో రకరకాల కేటగిరీలు చెందిన మనుషులు అందరూ ఉన్నారు మీలో ఎవరైనా గ్రంథం నోపించేయగలరంటే అవే మా వాళ్ళు కదా అని అందరూ చేతులు కట్టేశారు ఇంకా పాతాళ లోకం ఒకటి ఉంది 
ఇంకా అక్కడ ఎవరు చూస్తారు పరలోకం రోజులు ఎవరు చేయలేదు భూమి మీద ఎవరు చేయలేదు పాతాళ లోకంలో ఎవరు చేస్తారు వాళ్ళు కూడా ఎవరు చేయలేకపోయేసరికి ఆసక్తి పెరిగిపోయింది ఎంతూజియాజం పెరిగిపోయింది అక్కడ చాలా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగిపోయింది ఈగర్నెస్ పెరిగిపోయింది అసలు ఆ పుస్తకం ఏంటండి అంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది ఎవరు విప్పలేరా దాన్ని ఎవరు చదవలేరా అని అందరు దృష్టి దాని మీద పడేసరికి పెద్దలలో ఒకడు వచ్చి చదువుతున్నాడు ఈ లోపల ఎప్పుడైతే యోహాన్ గారు చూస్తున్నారో ఇంకా ఆయనకి ఏడుపు వచ్చేస్తుంది ఎందుకోసం తెలుసా ఇప్పుడు ఆ పుస్తకం తెరవబడకపోతే అందులో ఉన్న విషయాలు కనుక నాకు బయలుపరచబడకపోతే ఇప్పుడు ప్రకటన ఎంత ముందుకు సాగే పరిస్థితి లేదు ఏడుస్తున్నాడు దుఃఖపడుతున్నాడు హీ వాజ్ ఇన్ ఎ కండిషన్ ఆఫ్ అన్సర్టన్టీ ఏం చెయ్యాలో తెలియని పరిస్థితి ఏమి జరగబోతుందో తెలియని పరిస్థితి సందిగ్ధత భవిష్యత్తు మీద భయం ఎటు పోతుందో తెలియని పరిస్థితుల్లో యోహాన్ గారు ఏడుస్తూ ఉన్నారట మామూలు ఏడుపు కదా ఆయన బహుగా ఏం చేస్తున్నానంట ఆయన నేను అనుకుంటున్నాను పద్మద్వీపంలో పడేసినప్పుడు కూడా అంత గట్టిగా ఏడవలేదేమో యోహాన్ గారు ఆ బుక్ తెరవబడకపోతే ఏడుస్తుంటే పెద్దలలో ఒకడు వచ్చి అంటున్నాడు జాన్ డు నాట్ వీప్ అపాసల్ జాన్ డు నాట్ వీప్ అయ్యా నువ్వు ఏడవద్దు ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ న్యూస్ ఫర్ యూ అదేంటో తెలుసా యూదాగోత్రపు సింహము దావీదుకు చిగురు ఈ గ్రంథమును విప్పి దాని యొక్క సీల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాని ముద్రలు విప్పి ఆ గ్రంథాన్ని తెరవడానికి చదవడానికి యోగ్యత కలిగి ఉన్నాడని ఆ పెద్దల్లో ఒకటి చెప్పాడు దేవుడు నా మన స్తోత్రం కలిగి ఉన్నాక హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ అవర్ లవింగ్ సేవ్ యువర్ జీసస్ క్రైస్ట్ మన ప్రభు అని యేసు క్రీస్తు వారే ఆ గ్రంథాన్ని తెరవగలిగే శక్తి కలిగిన వారు నేను ఈ రెవల్యూషన్ చాప్టర్ ఫైవ్ చాలా ఎక్కువగా ధ్యానం చేస్తుంటాను ప్రకటన దాన్ని దానిలో దేవుడు నాకు ఇచ్చిన ఒక తలంపు ఏంటంటే ఆ పుస్తకం ఏమై ఉండొచ్చు అంటే చాలా థీరీలు ఉన్నాయి ఆ పుస్తకం ఏంటనే దాని మీద చాలా తర్జన భర్జనలు ఉన్నాయి అయితే నాకు అర్థమైన ఒక విషయం ఉన్నది తెలుసా ఆ పుస్తకం ఎవరో కాదు మనమే లోపల వెలుపుట రాయబడిన మన జీవితాలు మనం చేసే ప్రతి కార్యం ప్రతి మాట మనం మాట్లాడే ప్రతి మాట చూసే ప్రతి చూపు ఆలోచన చేసే ప్రతి ఆలోచన మన జీవిత గ్రంథంలో రాయబడుతూనే ఉంది ఏడు ముద్రల చేత ముద్రించబడిన సెవెన్ సీల్స్ ఆర్ దే ఆ ఆ బ్రతుకు మందే ఆ పుస్తకం మందే ఈ జీవితాన్ని విడుదల చేయగలిగిన వారు మానవ జీవితాన్ని మార్చగలిగిన వారు మనిషి జీవితాన్ని బంధకాల నుంచి విడుదల చేయగలిగిన వారు ప్రపంచంలో ఎవరైనా ఉన్నారంటే దూతల వల్ల కాలేదు మనుషుల వల్ల కాలేదు పాతాళంలో ఉన్నవారి వల్ల కాలేదు మానవ జీవితానికి విడుదల ఇవ్వగలిగిన ఏకైక రక్షకుడు ఈ సూషాల విషయంలో కేవలం మన ప్రభువును రక్షకుడు అని యేసు క్రీస్తు వారు మాత్రమే అనే విషయం చాలా స్పష్టంగా ఈ గ్రంథంలో మనం చూస్తున్నాం హలలుయ జీజస్ హ్యాస్ అన్ అథారిటీ టు డెలివర్ యూ మై డియర్ ఫ్రెండ్ Jesus has a power to break the seals in your life. నీ జీవితంలో ఏ బంధకాలు అయితే ఉన్నాయో ఏ ముద్రల చేత నువ్వు బంధించబడి ఉన్నాయో వాటిని తెగగొట్టి వాటిని విడగొట్టి నిన్ను విడుదల చేయగలిగే సామర్థ్యం కేవలం యోధా గోత్రపు సింహం అయిన ఏసయ్య దావేదికు చిగురైన ప్రభువుకు మాత్రమే సాధ్యమనే వార్త ఎప్పుడైతే వినబడిందో అప్పటిదాకా నిశ్శబ్దం అప్పటిదాకా సందిగ్ధత అప్పటిదాకా అనుమానం అప్పటిదాకా ఇంక ఇదే ఇక్కడితో ఆక్రయమో అన్న ఆలోచనలో ఉన్న ఒక్కసారిగా పరిస్థితి అంతా మారిపోయింది జీసస్ ఈజ్ దేర్ ఏసై ఉన్నాడు అక్కడ ప్రకటించబడిన వార్తదే అక్కడ ప్రకటించబడిన సువార్తదే జీసస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకు అధికారం ఉంది హీఈస్ క్యాపబుల్ హీఈస్ ఏబుల్ ఆయన చేయగలడనే వార్త ఎప్పుడైతే వచ్చిందో ఇప్పుడు పరలోకంలో ఎంత సంబరాలంటే ఆ క్రింద మనం అంతా చదువుతా ఉంటే మీరు ఐదు అధ్యయన కిందకి వెళ్ళి చదవండి వాళ్ళందరూ కూడా ఆ దేవుణ్ణి సన్నతిస్తూ ఆరాధిస్తూ క్రొత్త పాట పాడారని బైబిల్లో రాబడి దేర్ వాజ్ ఎ న్యూ సాంగ్ వెన్ ద హర్డ్ ద గాస్పో జీజస్ ఈజ్ దేర్ మై డియర్ ఫ్రెండ్ ఇఫ్ యు ఆర్ వీపింగ్ ఇఫ్ యు ఆర్ క్రాయింగ్ నువ్వు ఏడుస్తూ ఉంటే దుఃఖపడుతూ ఉంటే నీకు ఏవబడుతున్న ఒకే ఒక శుభవార్త డు నాట్ వీప్ జీజస్ ఈజ్ దేర్ ఫర్ యూ యోహానికి ఇవ్వబడిన సువార్త అదే యోహాను ఏడువుకుము ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఎవరైనా యోధా గోత్రపు సింహము దావిది గుచ్చిగురు హీఈస్ దేర్ ఫర్ యూ విషయాన్ని నమ్మగలవా ప్రభు నీ కొరకు ఉన్నాడు ఆయన నీ కొరకు దిగి వచ్చారు గాడ్ స్టాండ్స్ బై యూ ఆయన నీ పక్షంగా నిలబడేవాడు ఆయన నీ పక్షంగా వ్యాజ్యం ఆడువాడు నీ పక్షంగా విజ్ఞాపన చేసే దేవుడు ప్రభు అని వేసాయ సిన్స్ హీఈస్ దేర్ ఫర్ యూ యూ షెల్ హ్యావ్ విక్టోరియస్ లైఫ్ ఆయన నీ పక్షంగా ఉన్నాడు గనక నీతో ఉన్నారు గనక నీ దుఃఖమును ఆయన ఎలా మారుస్తాడు ఆయన 
నాట్యంగా మార్చగలడు దైవజనులు డాక్టర్ జాన్ వెస్లీ గారు అందిస్తున్న వర్తమానాలు చేస్తున్న ప్రార్థనలు మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఆధారాలతో కూడిన దేవుని సువార్త ఇంకా నువ్వు ప్రపంచ దేశాల్లో అందించబడాలని మీరు కోరుతున్నట్లయితే ఈ పరిచర్య ద్వారా చేయబడుతున్న సాంఘిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించబడుతున్న చిల్డ్రన్ హోమ్ను సపోర్ట్ చేయాలనుకుంటే నైన్ ట్రిపుల్ జీరో ట్రిపుల్ త్రీ ట్రిపుల్ సెవెన్ అనే నెంబర్కు గూగుల్ పే ఫోన్పే ద్వారా మీ కానుకలను ప్రోత్సాహాన్ని పంపించండి లేదా క్రింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఉంచబడిన అకౌంట్ నెంబర్కు మీ కానుకలు పంపించండి మీరు పంపే ప్రతి కానుక దేవుని పవిత్ర సేవలో వినియోగించబడుతుంది దేవుని రాజ్య విస్తరణలో పాలిభాగస్తులవ్వండి